మరి స్పీకర్ గారు ఈ కాషా వస్త్రాలు ఎందుకు వేసుకొని వచ్చినావు అని చెప్పి నన్ను అడుగుతారు మరి ఆయన ఎందుకు వేసుకొని వచ్చినారు నేను అడుగుతాను మరి ఆయన దానికి సమాధానం చెప్తాడు ఆయన చెప్పిన సమాధానం ఏమంటే అక్కడ తిరుపతిలో పన్నెండు సంవత్సరాలు అమ్మాయిని నలభై సంవత్సరాలు యువకుడు మానభంగం చేసినాడు మా హృదయం స్పందించి సుఖతప్త హృదయంతో ఆవేదన చెంది ప్రాపంచక సుఖాలకు దూరముగా ఉండాలని బంధుప్రీతికి కులప్రీతికి అతీతముగా ఉండి అక్కడ నాచారంలో చిన్న కుటీరాన్ని పన్నెండు ఎకరాలను నిర్మించుకుని నేను ప్రజాసేవ చేయాలనే కృత నిశ్చయంతో నిరాడంబరతకు నిదర్శనమైనటువంటి ఈ కాషాయ వస్త్రములను ధరించి తిమ్మ కదా అంటాడు శాసనసభలో ప్రకటన జయపాల్ రెడ్డి గారు రజపల్లి గారు వెంకయ్యనాయుడు గారు బా బాగారెడ్డి గారు చాలామంది ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద నాయకులుగా ఉన్నవాళ్ళు శాసనసభలో మరి ఏంటండి ఈ శాసనసభకు ఒకరా ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు మరి ఆయన కాషా వ్యవస్థలు వేసుకుని వచ్చినాడు ఈయన కాషా వ్యవస్థలు ఎవరండి మాకు ముఖ్యమంత్రి వ్యంగ్యంగా వాళ్ళు ప్రశ్నించడము మరి మీరెందుకు కాషా వస్త్రాలు వేసుకుని వచ్చినారా బగడి గోపాల్ అని స్పీకర్ నన్ను అడగడము మరి నేను లేచి అధ్యక్ష ఆయన కర్రి కట్టిన కాషాయ వస్త్రాల మాటలు ఉన్న కషాయ గుండె కసిక రక్కసిక నలిగిపోయిన అభాగ్య సోదరుడుగా తమ్ముడిని బోగొట్టుకున్నటువంటి అభాగ్య సోదరుడుగా ఆయన అల్లుడు యొక్క అఘాయిత్యాలకు నలిగిపోయినటువంటి అభాగ్య సోదరుడుగా మరి ఆయన అరవై సంవత్సరాల వయసులో సన్యాసి అయితే నేను ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో బాలయోగి అవుతాను నా నేను ఒక బిడ్డకు కూడా తండ్రి కాకుండానే బాలయోగి అవుతున్నాను అతను పన్నెండు మంది బిడ్డలకు సంతాన ప్రాప్తి కల్పించిన తర్వాత ఆయన సర్వసంగ పరిత్యాగం అంటున్నాడు నేను ఒక బిడ్డకు కూడా తండ్రి కాకుండానే ముప్పై సంవత్సరాల వయసులోనే బాలయోగి అయిపోయి నాకు మూడు ఎకరాలు కేటాయిస్తే చాలు అధ్యక్ష అదే ఆశ్రమం పక్కలోనే నా చరంలో నాకు కూడా మూడు ఎకరాలు కేటాయిస్తే నేను కూడా బాలయోగి అయ్యి ప్రజలకు నిరాడంబరకు నిదర్శమైనటువంటి కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి ప్రజలకు సేవ చేస్తానని నేను ప్రకటించడము ఆ ప్రకటన పూర్తి కాకముందే నా మీద దాడి జరగడము ఆ డైలాగ్ పూర్తి కాకముందే నా మీద డాలి శాసనసభలో సభ్యులు కాని వారు మార్షల్స్ అనే బ్యాడ్జులు కట్టుకొని కుజ్జాల వేషంలో ఉన్నటువంటి కుజ్జాలను తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి మార్షల్స్ అనే బ్యాడ్జులు కట్టి వాళ్ళని శాసనసభలో అలో చేసి నా మీద దాడి చేయించి అన్కాన్షియస్గా నేను కింద పడిపోయిన తర్వాత ఆ కాషాయ వస్త్రాలను చించేసి డ్రాయరు బనియన్తో తీసుకొచ్చి బయట గాంధీ బొమ్మ దగ్గర ఇసిరి పారేసిపోతారు అలాంటి ప్రజాస్వామ్యం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలోనే జరిగింది అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకులు బాగారెడ్డి గారు మదన్ మోహన్ గారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకి తెలుగుదేశం పార్టీలో ఏదో ఒక లొకలొకలు పుట్టినాయి అంటే దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకి వెన్నతో పుట్టిన విద్య కాబట్టి బగడి గోపాల్ రామారావు పైన తిరుగుబాటు చేసినట్లే బగడి గోపాల్ని కాపాడుకుంటే ఇంకా మరింతమంది బగడి గోపాల్ తయారవుతారు పార్టీలోనని నన్ను వాడుకున్నారు మరి ఆ రోజు వాళ్ళ ట్రాప్లో పడ్డాను నేను కాకపోతే నేను డబ్బుకు గిప్పు కమ్ముడు పోలేదు ఎవరో ఒకరు నన్ను కాపాడాలా ఎవరో ఒకరు నన్ను రక్షించి తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చిన నాకు గ్రామాల్లో ఉండేది తెలుగుదేశం పార్టీ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ కేడరే కాబట్టి అక్కడేమో తరిమేస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడి నుంచి బయట వచ్చాం కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ ఆదరణను నేను కాదనలేకపోయినాను ఆ రోజు గవర్నర్ దగ్గరికి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు తీసుకెళ్లారు అంబులెన్స్లో గవర్నర్ గారు ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చినారు గాయపడిన వాడిని మీరు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాలి కదా అంటారు ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తారు ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో రాత్రి అర్ధరాత్రి పూట రామారావు గారు ఎస్కార్ట్ లేకుండా ఒంటరిగా గవర్నమెంట్ కార్లో కాకుండా ప్రైవేట్ కార్లో వచ్చి ఏం బ్రదర్ ఈరోజు జరిగినటువంటి దురదృష్టకర సంఘటన ఒక పీడకలగా మర్చిపోదము మీరు ప్రవర్తించిన తీరుకు నేను ఆగ్రహోదగ్రుడై ఆ జరగడానికి దురదృష్టకర సంఘటన జరిగింది కానీ నా బొమ్మ మీద మీరు గెలిచిన మాట వాస్తవం మర్చిపోద్దండి మీరు ఇలా చేస్తుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నా ప్రభుత్వాన్ని అలజడి సృష్టించి ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టించి బర్తరఫ్ చేయించడానికి కూడా వెనకాడదు మిమ్మల్ని ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్గా వాడుకొని మిమ్మల్ని చంపేస్తారు మిమ్మల్ని చంపేసి నా మీద వాడుకుంటారు మీరు వచ్చేయండి నాతో పాటు అంటాడు కానీ కొద్దిసేపు ఆలోచన చేసి అవునన్నా నేను ఇంత అభిమాని కదా నీకు ప్రాణమిచ్చే అభిమాని కదా మరి మీరు కనుసైగ చేసి శాసనసభలో నన్ను కొట్టిస్తారు కదా నన్ను కొడతా ఉంటే ఇప్పుడు స్పీకర్గా ఉన్నటువంటి సత్ తమ్మినేని సీతారాము దేవినేని నెహ్రూ శ్రీపతి రాజేశ్వరు ఇలా నాయకత్వంలో కొద్దిగా వచ్చి కొడతా ఉంటే కనీసం బట్టలు పెరికేశారు వివస్తరణ చేశారు అంతటితో వదలకుండా అన్కాన్షియస్గా కింద పడిపోయేటట్లుగా అందరూ తన్ని తొక్కి విధ్వంసం చేస్తారు కదన్నా మరి ఏదన్నా జరగడానికి జరిగింటే నా కుటుంబానికి దిక్కెవరు నేను రాను నేను నేను నమ్మను నువ్వు వెళ్ళిపో అంటాను ఆయన వెళ్ళిపోతాడు వెంటనే మాజీ ముఖ్యమంత్రి అంజయ్ గారు పి జనార్దన్ రెడ్డి గారు అశేఖర్ రెడ్డి గారు హనుమంతరావు గారు ఓసే గారు లాంటి వాళ్ళు వచ్చి నన్ను తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్లో ఉంటే ప్రమాదము రామారావు చం
మరుసట్లో శాసనసభ స్తంభింపజేస్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు శాసన మండలిలో రోసయ్య గారు ఇరవై నాలుగు గంటలు రాత్రి బౌళ్ళు లైట్లు వేసుకొని అక్కడే భోజనాలు తెప్పించుకొని రాత్రి బౌళ్ళు రామారావు చేత క్షమాపణ చెప్పించడం కోసం శాసన మండలి కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణ మెజార్టీ ఉంది ఒక్క సభ్యుడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి లేడు శాసన మండలిలో అందుకే రద్దు కూడా చేశాడు రామారావు అప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో సో ఆ శాసన మండలిలో నా ప్రయాణ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ఆయన చేత సారీ చెప్పిస్తారు మళ్ళీ శాసనసభకు వచ్చి జరిగిన దురదృష్టకర సంఘటన క్షంతవ్యం కాదు నన్ను మీరు క్షమిస్తారని అనుకుంటున్నాను సోదరుడు నాకు సోదరుడే ఏదో ఆవేశంలో జరిగిపోయింది అని చెప్పి చెప్పి సమగ్రమైన దర్యాప్తు జరిపిస్తానని సిబిసిఐడికి వేసి కేసు నేరస్తుడు ఎంతటి వాడైనా సరే తుదకు నా అల్లుడే అవచ్చు కావచ్చు శిక్షార్థులే ఇందులో పొరపక్షాలు లేకుండా దర్యాప్తు జరిపిస్తానని సిబిసిఐడికి ఇస్తారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ జబర్దస్త్ నవీన్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ అనిల్ రావు పూడి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా దిస్ ఇస్ మంజుల ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ డోంట్ మిస్ ఇట్ అక్కడ అక్కడ ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని లాగి వట కొట్టండి మంచి వరకు ఓకేనా సబ్స్క్రైబ్ టు I dream